الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا تھی میں قرآن اینڈ ایسٹرونومی اور ٹاپک ہے گریوٹی اس کے سب ٹاپکس اس طرح سے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن گریوٹی اینڈ گریوٹیشن کے معنی اور ان کا ڈفرینس دیکھیں گے پھر امپورٹینس آف گریوٹی اینڈ گریوٹیشن اور قرآن کے ویوز دیکھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام ایک فائنل ورڈ کے ساتھ کریں گے گریوٹی از ناٹ جسٹ دی اٹریکشن بٹوین آبجیکٹس اینڈ دی ارتھ گریوٹی صرف ارتھ اور اس کے اوپر موجود یا اس کے اطراف کے آبجیکٹس کے بیچ کے اٹریکشن کو ہی نہیں کہتے بلکہ گریوٹیشنل ایک ایسا اٹریکشن ہے جو تمام آبجیکٹس کے بیچ میں موجود ہوتا ہے چاہے وہ کائنات میں کہیں بھی موجود ہوں گریوٹی کو سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا یہ یہاں دیکھتے ہیں ایزیک نیوٹن جن کا لائف اسپین ہے 1642-1727 انہوں نے پہلی بار گریوٹی کو ڈسکور کیا ہے ان کو یہ سمجھ میں آئی بات کے درخت سے جو سیب گرتا ہے اس کی وجہ ایک فورس ہے جس کا نام انہوں نے گریوٹی دیا اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جتنے انسان اور جانور زمین پر چلتے ہیں بڑے اطمینان سے وہ زمین کے گریوٹی کے سبب سے ہے اکثر لوگ گریوٹی اور گریوٹیشن کو ایک معنوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی ان میں کچھ فرق ہوتا ہے رائٹ پر دیکھیں گریوٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے گریوٹ از ایئرس گریوٹیشنل پل آن اے باڈی لائنگ آن اور نیئر دی سرفیس آف ارتھ یعنی گریوٹی ایک گریوٹیشنل پل ہے ارتھ کا جو کہ اس پر موجود یا اس کے قریب میں موجود باڈیز پر افیکٹ کرتا ہے لیفٹ پر دیکھیں گریوٹیشن کے معنی گریوٹیشن از دا فورس آف اٹریکشن ایکٹنگ بٹوین اینی ٹو باڈیز آف دی یونیورس یعنی گریوٹیشن ایک ایسا فورس آف اٹریکشن ہے جو کوئی بھی دو باڈیز کے بیچ موجود ہوتا ہے یونیورسل گریوٹیشن ایک بنیادی فارمولا ہے اس کے تحت ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ دو باڈیز کے بیچ جو گریوٹیشن ہوتا ہے وہ دراصل ان کے ماسز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور ان کے بیچ ڈسٹینس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہاں دیکھیں فورس آف گریوٹی از ایکوس ٹو جی انٹو ایم ون انٹو ایم ٹو بائی ڈی اسکوائر جب کہ جی ایک کانسٹنٹ ہے جس کی ویلیو یہاں پر دی گئی ہے امپورٹینس آف گریوٹی اور گریوٹیشن یعنی ہماری روز مرہ کی زندگی میں گریوٹی یا گریوٹیشن کے کیا امپورٹینس ہے کیا اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں اٹ بائنڈس ارتھ ٹو دی ارتھ سب سے زیادہ اہمیت گریوٹی کی یہ ہے کہ اس کے سبب ارتھ ہم کو اپنے اوپر چلنے پھرنے سکون سے رہنے بسنے کا موقع دیتی ہے اٹ از ریسپانسبل فار دی موشن آف دا مون اراؤنڈ دی ارتھ یعنی زمین کے اطراف چاند کے گھومنے کو بھی ممکن بناتی ہے اور پھر صرف چاند کے گھومنے کو نہیں بلکہ سورج کے اطراف جتنے پلانٹس ہیں جو گھوم رہے ہیں وہ صرف اور صرف گریوٹیشن کے سبب ہے گریوٹیشنل فورس آف مون کازز ٹائٹس ان سیز آن ارتھ یعنی چاند کی کشش جو زمین پر ہوتی ہے اسی کے وجہ سے سمندروں میں ٹائٹس اکر ہوتے ہیں پہلی امپورٹینس دیکھیں امپورٹینس آف گریوٹی گریوٹی بائنڈس ٹو دی ارتھ یعنی صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ ہمارے سارے چیزوں کو زمین پر ٹکا کر رکھتی ہے ان کو اچھلنے کودنے یا انسٹیبل ہونے نہیں دیتی یہاں پر دیکھیں کمپیریٹیولی بتایا گیا ہے اف یو وے ہنڈریڈ پاؤنڈ آن ارتھ یو وڈ وے سیونٹین پاؤنڈ آن دا مون یعنی کہ اگر ہمارا وزن ہنڈریڈ پاؤنڈ سے زمین پر تقریباً پچاس کلو کا ہوتا ہے تو چاند پر ہم صرف سیونٹین پاؤنڈ کے ہو جائیں گے یعنی اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کہ ہم چلنا چاہیں تو ٹھیک سے قدم جما نہیں پائیں گے اس طرح سے مرکیوری پہ ہمارا وزن ہوگا تھرٹی ایٹ پاؤنڈ اور وینس پہ نائنٹی ون پاؤنڈ مارس پہ تھرٹی ایٹ پاؤنڈ یعنی یہ چاروں مقامات پہ ہمارا وزن اس وزن سے کم ہوگا جو زمین پر رہتا ہے تو ہم یہاں پر ٹھیک سے چل نہیں پائیں گے انسٹیبل رہیں گے جیسے کوئی چیز ہم کو اچھال رہی ہے اس کے برعکس جوپیٹر پر دیکھیں تو ہمارا وزن ہوگا ٹو ففٹی تھری پونڈ سیٹن پر ون زیرو سیون پونڈ اور یورینس پر نائنٹی ون پونڈ ہے یہ کم ہے ہمارے زمین کے وزن سے اور نیپچون پر ہنڈریڈ اینڈ فورٹین پونڈ تو ہوگا کیا جن جن پلانٹس پر ہمارا وزن زیادہ ہوگا وہاں پر ہم چلنا چاہیں تو اپنے آپ کو اتنے وزنی اور بھاری محسوس کریں گے کہ ہم کو قدم اٹھانا اور آگے چلنا بہت ہی دشوار لگے گا یعنی زمین ہی اس قابل ہے زمین کی گریوٹی ہی اتنی اپروپریٹ ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا رہنا بسنا ہمارے لیے کمفرٹیبل اور کنوینینٹ بن گیا ہے اور زمین کی جو گریوٹی کا افیکٹ ہے صرف زمین کے سرفیس پر نہیں بلکہ بلکہ اوپر جا کر وہاں سے کودنے پر بھی ہم زمین پر واپس آ جائیں گے کافی دور تک زمین کی گریوٹی کا افیکٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سیکنڈ امپورٹینس گریوٹی از ریسپانسبل فار دی موشن آف دا مون اراؤنڈ دی ارتھ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سورج ہے سینٹر پہ اور اطراف میں زمین گھوم رہی ہے لیکن ساتھ میں وہ 
मून को लेकर घूम रही है मून को ऐसे घुमा रही है जैसे कि कोई लड़का लंडोर को अपने अतराफ घुमाता है तो ये मून जो घूम रहा है जमीन के अतराफ वो जमीन का ग्रेविटेशनल पुल है उसके सब वो जमीन से बंधा हुआ है राइट पर देखें जमीन के अतराफ मून घूम रहा है एक तौर की ग्रेविटी है जो उसको कशिश कर रही है लेकिन चांद उस पर इसलिए नहीं गिर पाता चूंकि चांद की अपनी भी एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको जमीन से दूर करता रहता है ये दो फोर्सेस मिलकर चांद अपने ऑर्बिट में घूमता है इट इज रेस्पॉन्सिबल यानी ग्रेविटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लानिट्स अराउंड द सन यानी सिर्फ चांद को जमीन के अतराफ घुमाने का नहीं काम कर रहा है बल्कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे प्लानट्स को सूरज से बांध कर रखा है सूरज उन तमाम प्लानट्स को अपने अतराफ घुमा रहा है यही ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से और यही ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि चांद को समंदरों में टाइड्स लाने पर उभारता है इस तस्वीर में देखें समंदर का पानी ऊपर को उठ जाता है चांद की कशिश के सब लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो ये नहीं देखता कि ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है सिर्फ जमीन है या दूसरे प्लानट्स हैं या स्टार्स हैं हर तरफ ये ग्रेविटेशनल पुल मौजूद होता है यहाँ तक के दूर के स्टार्स भी एक दूसरे को कशिश करते हैं यहाँ तक के उनका इफेक्ट अर्थ पर भी होता है लेकिन चूंकि उनका डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है उनका इफेक्ट अर्थ पर कम होता है ये ग्रेविटी ही है जिसके सब ब्लैक होल्स रोशनी को तक अपने से पार होने नहीं देते यहाँ तक कि उनके अतराफ से कोई चीज गुजरना चाहिए तो वो उस चीज को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं डार्क मैटर बाइंड ऑल गैलेक्सीज याद रखे हमारी जो कायनात है वो सिर्फ विजिबल मैटर की बनी हुई नहीं है इसमें डार्क मैटर का भी एक अहम रोल होता है ये डार्क मैटर की अपनी ग्रेविटी भी होती है यही डार्क मैटर है जो सारे गैलेक्सीज को बाइंड करके रखता है जमीन की ग्रेविटी और सूरज की ग्रेविटी इतनी अप्रोप्रिएट रहती है कि इसके सब इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोप्रिएट रहता है यानी इसके सब अर्थ और अर्थ के ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कायम है जो रोशनी सूरज की और जो गर्मी पहुँचती है वो अप्रोप्रिएट होती है इनके डिस्टेंस के वजह से इस तरह से प्लानट अर्थ के ऊपर जो एटमोसफियर है उसको होल्ड करने का काम भी अर्थ ग्रेविटी के सब करती है और ग्रेविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है प्लानट अर्थ के ऊपर ग्रेविटी वेरी होती है डिपेंड करता है उसके नीचे मास की मौजूदगी पर ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी इसको भी हम मुख्तरन सा देखते जाएंगे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ फायर करें और वो फोर्स ज्यादा नहीं है तो थोड़ी दूर जाकर वो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा इस तरह से अगर हम फोर्स में इजाफा करें तो वो ऑब्जेक्ट दूर तक जाएगा और फोर्स में मजीद इजाफा करेंगे तो अर्थ के अतराफ ऑर्बिट होना शुरू करेगा अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो एक एलेप्टिकल ऑर्बिट बनेगा अगर फोर्स उससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट स्केप कर जाएगा इस एनिमेशन में देखे ए में बॉल को एक पर्टिकुलर फोर्स से फायर किया गया वो जमीन पर आकर गिरा जब फोर्स बढ़ाया गया तो एक मौका ऐसा आया कि वो जमीन के अतराफ ऑर्बिट करने लगता है और फोर्स मजीद बढ़ाया गया तो ऑर्बिट एलेप्टिकल होती है और अगर फोर्स ऑफ फायरिंग और ज्यादा बढ़ा दिया गया तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऑब्जेक्ट स्केप कर देता है यानी जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को स्केप होने में मदद होगी मिसाल के तौर पर यहाँ देखें जब जब एक सेटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ दागा गया तो अर्थ के अतराफ ऑर्बिट कर रही है अब देखते हैं कुरान व्यूज ऑन ग्रेविटी यानी कुरान क्या कहता है ग्रेविटी के सिलसिले में उस पर हम रोशनी डालेंगे द अर्थ इज अरिसिप्टिकल अलम न जालिल अर्जा की फाता अहया व अमवाता क्या हमने जमीन को जिंदों और मुर्दों को समेटने वाली नहीं बनाया आई वे नॉट मेड द अर्थ एज अ प्लेस टू ड्रॉ टूगेदर द लिविंग एंड द डेड यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जमीन जिंदों को मुर्दों को यानी लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो उनको अट्रैक्ट करती है उनको अपने में समेटती है उनको ड्रॉ टूगेदर करती है यानी अपने में खींचने की कोशिश करती है ये बात कुरान ने कही थी सेवन सेंचुरी में और न्यूटन को ये बात समझ में आई है एटीन सेंचुरी में यानी तकरीबन हजार बरस नहीं बल्कि ग्यारह सौ बरस के बाद ये बात न्यूटन को समझ में आई देखें इस आयत का इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं यहाँ अलम न जालिल अर्जा की फाता की फाता पर फोकस करते हैं इसका रूट वर्ड है काफ फाता अकर्ज ओनली वंस इन द कुरान अलकिफ्तु के माने किसी चीज को जमा करके कब्जे में लेने के हैं किफात के माने तेजी से परवास करने के भी किए गए हैं इसी तरह तेजी से हाँकने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है यानी किसी को अपने कब्जे में लेना किसी को कंट्रोल में लेना किसी को 
अपने गिरफ्त में लेना अलकिफ्तु कहलाता है चूँकि ज़मीन ग्रेविटी के सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को अपने गिरफ्त में ले रही है अट्रैक्ट कर रही है इसलिए लफ्ज़ किफ़ात का इस्तेमाल हुआ है यहाँ देखें पिकथाल का ट्रांसलेशन हैव वी नॉट मेड द अर्थ अ रिसिप्टिकल रिसिप्टिकल का माने देखें द वर्ड रिसिप्टिकल कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड रिसिप्टैक्यूलम विच डिस्क्राइब्स अ प्लेस टू रिसीव एंड स्टोर थिंग्स यानी एक ऐसी जगह एक ऐसी चीज़ जो चीज़ों को रिसीव करती है फिर अपने अंदर जमाती है ये दूसरी आयत है यहाँ देखें हुआ जालकमल अर्जा जलूल अम्फम शूफ़ी मना की बिहा व कुरु मिर रिस्क ही वही लही नशूर अल्लाह तला फरमाते हैं वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुसखर कर दिया सो तुम उसके रास्तों में चलो फिरो और खुदा की रोज़ी में से खाओ पियो और इसी के पास दोबारा ज़िंदा होकर जाना है यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं हुआ लजी जालकमल अर्जा जलूला ज़मीन को उसने तुम्हारे लिए मैनेजेबल बनाया मुसखर किया लफ्ज़ जलूला है इसके माने हम इंटरप्रेट करते हैं देखें वल्लजी जालकमल अर्जा जलूलम फमशूफी मना की भी हाँ ये लफ्ज़ का रूट वर्ड है जाल लाम लाम और ये ट्वेंटी फोर टाइम्स आता है कुरान में और इसी रूट वर्ड से बना मैंने एक दूसरा वर्ड देखा एक दूसरे आयत में ताकि लफ्ज़ जलूला के माने अच्छी तरह समझ में आए ये देखें आयत व जल्ला लहूँ फमिना रकूब हूँ वमिना या कलूर और हमने इन मवाशी को उनका ताबे बना दिया सो उनमें बास तो उनके सवारियाँ हैं और बास को वो खाते हैं यानी ऐसे जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जिन पर हम सवारी कर सकते हैं जिन पर हम राइडिंग कर सकते हैं और जो हमारे ताबे हैं और जो हमको मूव कर सकते के काबिल हैं देखें इसकी तशरी मजीद जलूल इस जानवर को कहते हैं जिसकी पुश्त सवार के लिए राम व मुसखर हो यानी सबड्यूड हो और उस पर आराम से सफ़र किया जा सके इस तरह ज़मीन भी अपने पुश्त पर सवार इंसानों के लिए नहायत राम व मुसखर है यानी जिस तरह से कोई जानवर सबड्यूड किया गया हमारे लिए तो हम उसके ऊपर सवार सफ़र करते हैं उसी तरह अर्थ को हमारे लिए जलूल बनाया गया है यानी उस जानवर की तरह है जो हमको सहार के रोटेट करती है चुनाचे ज़मीन अपनी महवरी हरकत में एक हज़ार मील फी घंटे की रफ्तार से और उस सूरज के गिरद पैंसठ हज़ार मील फी घंटे की रफ्तार से अपने शमसी निज़ाम के मेम्बरान के हमराही में बीस हज़ार मील फी घंटे की रफ्तार से रवा दवा है यानी उसका रोटेशन है वन थाउजेंड माइल्स फर आवर और उसका रेवोल्यूशन है सिक्सटी फाइव थाउजेंड माइल्स पर आवर चूँकि सोलार सिस्टम भी अपनी जगह से मूव हो रहा है लिहाजा सोलार सिस्टम के मूव होने की स्पीड है ट्वेंटी थाउजेंड माइल्स पर आवर यानी ज़मीन कई किस्म के रोटेशंस रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स में बैक वक्त मौजूद है इतने सारे मूवमेंट्स के बावजूद भी हम ज़मीन पर बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ चलते हैं बहुत ही स्टेबल हमारा उस पर चलना फिरना रहना बसना मुमकिन है ये अल्लाह की नेमतों में से एक है ये अल्लाह की कुदरतों में से एक है इस कदर मूवमेंट्स के बावजूद भी अपने पुष्ट पर सवारों को अपनी जाजबियत और कशिश के ज़रिए बिखर जाने मुस्तरी व मुतजलजल होने से महफूज रखती है इन्हें ज़मीन हमको शेख होने नहीं दे रही अपनी कशिश और अपनी ग्रेविटी के सबब वो हमको थामे हुए हैं हम हमको हमारे मूवमेंट्स को स्टेबिलिटी अदा करती है इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाजी जालकमल अर्जा करारा अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और तीस मेड मैनेजेबल फॉर यू यानि हम और हमारे सवार यहाँ बहुत ही सुकून से इतमान से अपने सफ़र पर रवा दवा है अपने ज़िंदगी के तमाम मामला को अंजाम दे रहे हैं मिसाल के तौर पर चांद पर देखें लेफ्ट पे उसकी सरफेस ऐसी है उसकी ग्रेविटी इस कदर कम है कि इंसान अपने कदम सुकून से आगे नहीं रख सकता अपने आप को इतमान से ज़मीन पर खड़ा नहीं कर सकता सिर्फ इंसान का ही मामला नहीं बल्कि कोई हमारी सवारी हमारे प्रोब्स या हमारे रोबोट्स वगैरह भी जाए तो इस किस्म का प्रॉब्लम लैंडिंग के वक्त और सरफेस पे मूव होने के वक्त फेस करते हैं एक और आयत देखें या माशर जिन्नी वालीन से नस्तता तुम तमफुजू मिन अखौर इस समावाती वाल अर्ज फमफुजू ला तमफुजू न सुल्तान ए जिन्हों और इंसानों के ग्रोह अगर तुम आसमान और ज़मीन की हदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ तुम बगैर जोर के ना निकल सकोगे या अल्लाह तला जिन्हों के अलावा इंसानों से मुखातिब है और फरमाते हैं कि ज़मीन के हदूद से यहाँ तक कि आसमानों के हदूद से भी तुम निकलना चाहो तो निकल सकते हो लेकिन तुमको एक जोर चाहिए एक किस्म का फोर्स चाहिए इन हदूद के बाहर निकलने के लिए यानी अल्लाह ताला दूसरे अल्फाज में ये समझा रहे हैं कि ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 
उसके अगेंस्ट तुम्हें फोर्स लाना पड़ेगा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जमीन के हदूद से बाहर निकल सकते हो इस आयत में जमीन के हदूद के अलावा आसमानों के हदूद का भी जिक्र आ रहा है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन और आसमानों के हदूद से अगर इंसान निकलना चाहे तो निकल सकता है लेकिन उसके लिए एक शर्त बताई जा रही है कि उसको जोर इस्तेमाल करना पड़ेगा इससे एक बात और समझ में आती है कि जमीन पर जिस किस्म के लॉज अप्लीकेबल हैं उस किस्म के या उसे सिमिलर लॉज आसमानों के लिए भी अप्लीकेबल हैं द फाइनल वर्ड अब यही आला रबी कुमार तो कजीबान सो ए जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नमतों के मुनकर हो जाओगे इन्हें बज़ाहिर ग्रेविटी जमीन की एक कशिश है लेकिन देखें इस एक कशिश से कितनी नमतें वजूद में आ रही हैं यही कशिश है जो सूरज और ज़मीन के बीच फासला मुकर किए हुए है सूरज की गर्मी और रोशनी हमको मैसर है एटमोसफेरिक बेल्ट को ज़मीन अपने पर रोकी हुई है इसी ग्रेविटी के सबब और हमारा चलना फिरना और दुनिया के और ज़िंदगी भर के सारे काम व काज इस ज़मीन पर इस ग्रेविटी के सब मुमकिन है इन्हें अल्लाह की एक नेमत नहीं बल्कि इस कदर नमतें हैं अल्लाह की कि अगर हम हिसाब लगाना चाहें तो लगा नहीं सकते इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिर ए इंस व जिन तुम अपने रब की किन किन नमतों के मुनकर हो गए व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्ला रबीआलमीन